ஹாய் வியூவர்ஸ் என்னோட நேம் பிரியதர்ஷினி லாஸ்ட் வீடியோவில் பீரியட்ஸ் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் பீரியட்ஸ் எப்படி வருது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னெல்லாங்கிறத டெக்னிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு பெண்ணோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் என்ன பார்ட்ஸ்லாம் மேஜராக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு ஓவரி ஒரு யூட்ரஸ் ஓவரி வந்து யூட்ரஸோட கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறது ஃபெலோப்பியன் டியூப் மூலமாக கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் ஒரு பெண் பிறக்கும் போது அவளோட ஓவரியில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கும் அவள் பிபர்த்தி அடையும் போது அதாவது பருவம் அடையும் போது அந்த எக்ஸோட கவுண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸாக இருக்கும் அதே பெண் ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி அவளோட மேரேஜ் ஏஜ் வரும்போது அவளோட ஓவரியில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸ் இருக்கும் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்படிங்கிற இந்த இருபத்தெட்டு நாள்லேருந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் நடக்கிற இந்த சுழற்சியை மேஜராக கொண்டுட்டு போகிற ஹார்மோன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அப்படிங்கிற மேஜர் கிளாண்ட்லேருந்து சுரக்கப்படுற பாலிக்கல் சிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லியூட்னைசிங் ஹார்மோன் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரோஜஸ்ட்ரான் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்படிங்கிற இந்த இருபத்தெட்டு நாள் கணக்கு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ப்ளீடிங் அதிலேருந்து அடுத்த சைக்கிளோட ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் ப்ளீடிங்க்கு முதல் நாள் வரைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கணக்கு இது சில பேருக்கு இருபத்தெட்டு நாள்லேருந்து முப்பத்தைந்து நாட்கள் வரைக்கும் வேறுபடலாம் இதில் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளோட டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இருக்குது அதை தான் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் முதல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றுலேருந்து ஐந்து நாட்கள் அப்படிங்கிற மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் அதாவது ப்ளீடிங் ஆகிற அந்த டைமை தான் வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அந்த நேரங்களில் நம்மளுக்கு உடல் வலி அப்டாமினல் பெயின்ஸ் மூட் ஸ்விங்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே இருக்கும் மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ் அப்போ பெயின் வர்றதுக்கான காரணம் என்னென்னா பிளட்டையும் ஃப்ளூயிடையும் புஷ் பண்ணி வெளியே தள்ளுறதுக்கு கர்ப்பப்பை வந்து சுருங்கி விரியும் அதனால தான் பெயின் வருது சில பேருக்கு பெயின் இல்லாமலும் இது நார்மலாக நடக்கும் அடுத்த ஃபேஸ் வந்து ஒன்றுலேருந்து பதிமூணு நாட்கள் நடக்கக்கூடிய ஃபாலிக்கல் ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸோட மேஜர் ப்ராசஸ் ஆறாவது நாள்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த ஃபேஸில் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து எஃப்எஸ்ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிற பாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த ஹார்மோன் ரெண்டு வேலைகள் செய்யும் ஒன்று வந்து ஓவரியில் உள்ள எல்லா செல்ஸையும் வளர வைக்கும் அந்த எல் வளர எல்லா செல்ஸ்லேருந்தும் ஒரே ஒரு செல் மட்டும்தான் மெச்சூர்ட் எக்காக உருவாகும் அதே டைமில் யூட்ரஸில் உள்ள இன்னர் லேயரான எண்டோமெட்ரியத்தை மூணு எம்எம் திக்னஸாக அது வந்து வளர வைக்கும் இந்த ஃபாலிக்கல் ஃபேஸ் நடந்து முடிக்கிறதுக்கு பதிமூன்று நாட்கள் ஆகும் அடுத்த நாள் ஃபோர்டீன்த் டே ஃபா அடுத்த ஃபேஸ் ஓவலேஷன் டே இந்த ஃபேஸில் தான் எக்கு வந்து ஓவரியை விட்டு ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு வெளியே வரும் ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை சுரக்க வச்சுட்டு அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன்கிற ஹார்மோன் ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு லியூட்னைசிங் ஹார்மோனை சுரக்க வைக்கும் அந்த லியூட்னைசிங் ஹார்மோன் எண்டோமெட்ரியத்தோட திக்னஸை த்ரீ எம்எம்லேருந்து எயிட் எம்எம்மாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் கடைசி ஃபேஸ் பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தெட்டு நாட்கள் நடக்கக்கூடிய லியூட்டியல் ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸில் அந்த மெச்சூர்டி எக் ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் இருக்கிற மெச்சூர்டி எக் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஃபேர்ம்காக ஃபெர்டிலைஸ் ஆகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணும் அப்படி ஃபெர்டிலைஸ் ஆகாத பட்சத்தில் ப்ரோஜஸ்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகும் ஆல்ரெடி சுரந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோனும் இந்த ப்ரோஜஸ்ட்ரான்கிற ஹார்மோனும் இந்த அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் எண்டோமெட்ரியம் லேயர் பிளட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுதான் அடுத்த சைக்கிளோட ஸ்டார்டிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் க